ஹலோ நண்பர்களே வணக்கம் என்னோட நேம் ரவிசங்கர் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் தான் டர்போ சார்ஜஸ் இன் டிஜி டிஜியில் இருக்கிற டர்போ சார்ஜர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தான் ஓகே அது ஆல்ரெடி நான் டிஜி இதில் போட்டிருந்தேன் பட் அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் டர்போ சார்ஜர் பற்றி நான் பேசலை அதனால் வந்து இன்றைக்கி அந்த டாபிக் எடுக்கலான் இருக்கேன் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வந்து கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே டாபிக் உள்ள வந்துடலாம் டிஜியில் டிஜினே கிடையாது டீசல் இன்ஜின்ஸில் டர்போ சார்ஜர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எப்படி யூஸ் ஆகுது அது எவ்வளோ ஸ்பீடில் சுற்றுதுன்றது நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே டர்போ சார்ஜர் பேசிக்காக ஓகே எது எப்படி டர்போ சார்ஜர் வந்து ஒர்க் ஆகுது டர்போ சார்ஜர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீசல் இன்ஜின்ஸில் நார்மலாக எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரை வந்து உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு ஏரை நல்லா கம்ப்ரஸ் பண்ணி அந்த கம்ப்ரஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபியூலை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணால் அந்த டீசலை இன்ஜெக்ட் பண்ணால் உள்ளே ஒரு பிளாஸ்ட் எனர்ஜி வந்து க்ரியேட் ஆகும் பிளாஸ்ட் ஆகும் அந்த பிளாஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வெளியே வந்து ரொட்டேஷ்னல் எனர்ஜியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக மாற்றிக்கிறோம் இதுதான் டிஜியில் பேசிக்கான கான்செப்ட் இப்போ நம்ம உள்ள ஏர் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் பார்த்திங்களா அது ரொம்ப கம்ப்ரஸே இல்லாமல் ரொம்ப நார்மலான ஏர் எடுத்து நம்ம அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகமாகும் அதுவே நான் வந்து கொஞ்சம் நான் கம்ப்ரஸ் பண்ணி அமிச்சேன்னு வச்சு முன்னாடியே வந்து நான் கம்ப்ரஸ் பண்ணி அது உள்ளே அமிச்சேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்னா ஓகே கம்ப்ரஸருக்கு வேலை வந்து அதிகமாக இல்லாமல் ஒரு மீடியமான ரேஞ்சில் அதோட ஒர்க்கை வந்து கம்மி பண்ணிக்கும் பட் ஆனால் உள்ள எஃபெக்டிவாக எனர்ஜி வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நான் கம்ப்ரஸ் பண்ணியே உள்ள அமிச்சேன்னா அந்த மாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்ணி அந்த ஏர் அனுப்புறதுக்காக யூஸ் ஆகுறது தான் வந்து இந்த டர்போ சார்ஜர் சரிங்களா நார்மலாகவே கம்ப்ரஸ் பண்ணோன்னே என்ன ஆகுனா ஹீட் ஆயிரும் உள்ளே வந்து கம்பல்சரியாக டர்போ சார்ஜர் வந்து ஹீட்டாக தான் இருக்கும் டர்போ சார்ஜர் எதனால் ஹீட் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்போ சார்ஜரை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி என்னென்னா நம்ம டிஜிலேருந்து வர எக்ஸாஸ்ட்டில் போகிற அந்த ஹீட் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா பைக்கில் நம்ம சைலன்சரில் என்ன வருது இன்ஜினில் இருக்கிற எக்ஸாஸ்ட் ஹீட் தான் வந்து பைக்கில் சைலன்சரில் போகுது அந்த ஹீட்டை தான் வந்து டீஜிலும் நார்மலாக அந்த மாதிரி தான் போகும் டீஜிலையும் அப்படி தான் போகும் அந்த ஹீட்டை நான் யூஸ் பண்ணி சரிங்களா அந்த புகையை நான் யூஸ் பண்ணி அந்த ஹீட்டை யூஸ் பண்ணி நான் டர்போ சார்ஜரை சுற்ற வைக்கிறேன் சுற்ற வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் டர்போ சார்ஜர் சுற்றிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு மேலே வந்து நான் இன்னொரு இன்னொரு கம்ப்ரஸர் வேனை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு பேசிக்காக இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது உள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ஒரு வேன் வேன் வந்து வச்சுருப்பேன் வேணா தெரியல உங்களுக்கு ஃபேன் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஒரு டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு இமேஜ் பாருங்க இந்த வேன் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ஒரு ஷாப்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் கீழே வந்து சேம் இதே மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் இன்னொரு வேன் வந்து இருக்கும் ஓகே இப்போது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் நான் வேஸ்ட் ஹீட் நான் இன்ஜின்லேருந்து வரும் என்ன வரும்னா வேறு வேஸ்ட் ஹீட் வந்து வருது அந்த வாட் அந்த ஏர் வருதுன்னு சொன்னேன் அந்த இன்ஜின்லேருந்து அவுட்டு தான் இன்ஜினோட சிலிண்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஜினோட சிலிண்டரு இது வழியும் அவுட்டு இது இன்னு இது பிஷ்டன்னு இங்கே இது இருக்கும் இப்படி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இங்கேருந்து இன்ன ஆகிட்டு இந்த இடத்துல ஒர்க் நடக்கும் நடந்து முடிஞ்சோடனே இங்கேருந்து எக்ஸாஸ்ட் வெளியே வருது இந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்து நம்ம சைலன்ஸ் மூலியமாக வெளியே போயிடுது அப்போது நீங்கள் ஒரு ஒரு புல்லட் புல்லட் நடை நின்று வச்சுக்கோங்களா இப்போ பார்த்தீங்களா புல்லட் பேக் சைடில் அந்த சைலன்ஸ் மூலம் நினச்சிங்கன்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வந்து உங்களுக்கு உள்ள அந்த ஏர் அடிக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த எக் அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்து பின்னாடி நின்று பாருங்கள் கொஞ்சம் தூரமாக இருந்தாலும் நம்ம மேலே வரைக்கும் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது அதில் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குது அந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி இது உள்ளேருந்து வர இது வந்து இங்கே வந்தோடனே இதை தள்ளி விட்டு ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதில் பட்டு 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 வெளியே போயிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுனா இது வந்து ரொட்டேஷனில் சுற்றும் ஃபாஸ்ட்டாக சுற்ற ஆரம்பிக்கும் இது சுற்றும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஷாப்டு கனெக்ட் ஆகிருக்க மேலே இருக்கிற டர்பைனும் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் இது பேசிக்காக இந்த டர்பைன் டிசைன் சொல்லுவாங்க அந்த இன் இம்பலரும் சுற்றும் நல்ல ஃபோர்ஸாக இது சுற்றும் போது என்ன ஆகுனா இங்கே சக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் உண்டாக்கும் சக்ஷன் ஃபோர்ஸ் உண்டாக்கும் ஆல்ரெடி
ஏன்னா இது சூடாக தான் இருக்கும் அப்போ இதுவும் ஹீட் ஆகும் இப்போ இந்த ஹீட் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி உள்ளே வர யார் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும் அப்போ ஹீட்டாக இருக்குதுன்னா என்ன அப்போது மறுபடியும் அந்த லோடு கம்மி தான் அப்போ இது பண்ண வேண்டிய வேலை வந்து குறையும் அப்போது ஹீட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நான் லைட்டாக ஃபியூல் இன்ஜெக்ட் பண்ணலே சீக்கிரமாக பிளாஸ்ட் பண்ணும் அப்போ எனக்கு எஃபிஷியன்சி அதிகமாக கூடும் ஏன்னா நான் நேரம் சூடு பண்ணுறது ஆல்ரெடி சூடாக வருது நான் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக இது ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அது சூடாகிடுச்சு அப்போ அதோடய எஃபிஷியன்சி அதிகமாகிட்டே போகும் சரிங்களா இப்போது இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நமக்கு ரொம்ப இந்த எப்படி சொல்லுவாங்க எஃபெக்டிவ்னஸ் நிறைய இருக்கும் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப நேரம் வந்து இதோட லோடு வந்து அதிகமாகும் பவர் கன்சம்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாகும் இதில் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிற பவர் மறுபடியும் இது கொடுக்குறதோ இல்லை இதுக்கு லோடு கம்மியாகிறது அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கும் அதனால தான் இந்த டர்போ சார்ஜஸ் இது டிஜியில் வந்து டிஜின்னு கிடையாது டீசல் இன்ஜின்ஸில் முக்கியமாக இது வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குது சரிங்களா ஓகே இதோட ஆர்பிஎம் பற்றி பேசிக்கலாம் இது ஆர்பிஎம் வந்து எவ்வளோ சுத்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் இல்லை ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும்லாம் சுத்தம் ஆர்பிஎம்னா ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட் ரெவல்யூ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ ரெவல்யூஷன் ஆகுதுன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் இல்லை அந்த ரேஞ்சு அதோட மேலேயே இருக்குது பட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து ஒரு லட்சம் இல்லை ஐம்பதாயிரம் வந்து ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து ஒரு இது வந்து சுற்றக்கூடியது அவ்வளோ வேகமாக சுற்றும் அப்படி சுற்றி ஏன்னா வந்து இந்த டர்பைனோட இங்கே உள்ளே இருக்கிற இந்த டர்பைன் டிசைனோட அந்த இம்பலரோட டிசைன் வந்து அப்படி பண்ணியிருப்பாங்க ஒர்க்கிங் கூட வந்து உங்களுக்கு சின்ன ஒரு அனிமேஷனும் ஓடும் சரிங்களா இதுதான் பேசிக்காக டர்போ சார்ஜரின் டீ டீஜின்னு சொல்லுவாங்க டீசல் ஜென்ரேட்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது வந்து ஆல்ரெடி நான் போட்டு இந்த வீடியோஸில் வந்து நான் அது பேசுகிறேன் இது ஒரு டாப்பிக்காக பேசலாமேன்னு சொல்லி தான் நான் அதில் அவ்வளோ பேசவே இல்லை சரிங்களா டர்போ சார்ஜஸ் ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல் அண்ட் பேசிக்ஸ் ஆஃப் டர்போ சார்ஜர் சரிங்களா இந்த டாபிக்கில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீ